我们已经证明了 Gary 是被陷害的，而我觉得真凶肯定跟他有过节。我在洛西家见过这个人，他好像是洛西的房东。一命偿一命，你们还想怎么样呢？我告诉你，我们这一趟下来，就是要查明真相，替老何报仇，谁都阻止不了。初步诊断，他的脑瘤有扩散迹象。你老实跟我说，我的病情到底有多严重？色向晚，黑夜要侵蚀一片荒凉。还在寻找停靠的肩膀，论情是否要永远作伴。云里月光，散发着看不透的光芒。还在梦里想着情召唤，谁的心迷失了方向？阿丽，你在干什么？婉姐，对不起，我爸爸对我很重要，我没有别的选择。你冷静一点，你把枪放下，你不要乱来。你还在等什么？你干嘛还不开枪？你不要乱来，把枪放下，开枪啊！把枪放下，你不要乱来啊！我叫你杀人，快点！把枪放下，开枪啊！王哥，没事吧？王哥，你没事吧？爸，很痛啊！哎呦，我自己，小心！伤口还痛不痛？只是一点皮外伤，死不了。哎呦，别这么说。你妈，你别弄了，坐下来休息吧。啊，来，喝杯水。事情到底是怎么发生的、啊？为什么你们会被那个人抓走？我们在那边本来是玩得很开心的，前几天突然接到一通电话，电话里突然说是你的同事，还告诉我们说你为抓匪徒而受伤，进了医院，情况还很危急。我们一听见你出了事，当然紧张啊，就急急忙忙收拾行李赶回来。结果那个人在机场等我们，说要载我们来医院看你。等我们发现被骗的时候，都已经太迟了。为什么你们不打电话跟我确认呢？他假装是你的同事，他知道你在哪里工作，你的职位是什么，还有你的手机和家里地址都知道。他说啊，你的情况很危急，那我们都慌得不得了了，哪里还会想到是假的呢？是啊，在那个情况之下，我们也没想那么多了。你们没事就好了，啊！不要跟你讲这么多话，快休息吧。谢谢你的英雄救美啊！你怎么知道我在那里的？是雪芝告诉我你有危险的。哦，原来是他。当时我拿枪指着你，你不怕我真的开枪？我当然怕啊！可是我绝对不能看到你有危险而不顾嘛。我不可能会自杀的，哎，真的真的，谢谢你。对了，郭鑫的情况怎么样？医生还在抢救。我觉得
，这件事有点不对劲。怎么说？坦白说，我也说不上来。我就是觉得整件事没有表面这么简单。我还以为第六感是女人的专长。不要想这么多了。嗯，我先走了。OK。请慢用，谢谢。对了，你父母没什么大碍吧？没事的，没事就好。哎，对了，昨天不好意思让你自己一个人吃饭，最重要是看到你没事。对了，那个挟持你的人，他的情况如何了？他失血过多，已经去世了。你怎么看起来好像很难过？他怎么说也是受害者。说的也是。他失去了老婆和孩子，是值得同情。可是他也不应该把所有的错都怪在你身上。但是这一切也是因我而起的。那只是一场意外。他就是因为太过执着，心才会被捆绑着。真正害死他的是他自己，仇恨蒙蔽了他的眼睛，才导致他走上这条不归路。有时候执着，未必是件坏事啊。送给你。哇，你还会折花啊？当然，我除了是一个心理学家之外，还是一个伟大的魔术师。<笑>谢谢你。看到你笑起来，我也跟着开心啊。好了，你就别再想那些不愉快的事，好好享用这顿午餐吧。OK。睡啊，睡不着，过来看看你啊。你手还疼不疼啊？不疼啦。那爸爸呢？他的伤口怎么样了？没事，你知道吗？今天他出院了，胃口特别好。刚才吃晚饭的时候吃了两碗饭。哦，放心吧，你爸有我看着，没事。嗯，这是什么？纸花。纸花。永年送的。你们在交往？还没有。不过我觉得他这个人挺好的，很风趣。没想到还有一个对我这么好的人在我身边。所以，你接受他了？你觉得怎么样？你觉得他可以吗？当然可以啊！我觉得永言呢是一个好男人，他一定可以给你幸福。切，一朵纸花就可以逗得我的宝贝女儿那么开心，永言不简单呢。来，今天召开记者会的目的，是想澄清一件事情。有传言说我跟一名叫王若曦的女子在交往，也有传言说我抛弃了她，是一名负心汉。我在这里郑重的声明。这全都不是事实。可是有人爆料说，你们已经在一起很久了，在你还没有红的时候，你们就已经是男女朋友。我承认我是认识他，可是我们并不熟，是他一厢情愿的对我死缠烂打，我也没办法啊。我只能说，我从来没喜欢过他。可是那名女子已经怀孕了，而且听说你就是孩子爸爸，对吗？根本没这回事，是有人故意造谣，想要破坏我的形象。我是不会被打倒的。有关这一些毫无根据的传言，我会保留法律追究权。现在王洛西已经死了，你对于这件事情有什么看法？他死了，我作为他的朋友，当然感到难过、啊。现在事情已经交由警方处理了，我希望赶快找到真凶，能还我一个公道。真不愧是演戏的，装作一副很伤心的样子，睁着眼睛说瞎话，还把责任都推到我们警方身上。这种人
，为了自己的事业和名利，什么话都说得出来。王若曦有她这样的男朋友，真的不幸啊！虽然王若曦不是他杀的，但我相信王若曦的死肯定跟他摆脱不了关系。现在舒服多了吧？你们一直都在盯着我。其实也没有，只是 Gary 召开记者招待会这么大的新闻。如果真的有人要污蔑他，看了这个报道一定心生不满。所以我们为了以防万一，就派人保护他。没想到你就出现了，你为什么要这么做啊？你跟王若曦是什么关系呢？ Jackie， 说吧，你这样什么都不说，我们也帮不了你的。你们抓错人了 ，Gary 是个混蛋。你们要抓的人应该是他，他才是真正的杀人凶手。若曦是他杀死的。你又怎么知道？你到底知道什么？你们不要在我身上白费心机了，我什么都不会说。总之。杀人凶手就是 Gary， 我要说的就只有这么多。我们虽然已经抓到了嫌犯 Jackie， 不过他从头到尾什么都不肯说，我们也拿他没有办法。你认为 Jackie 是凶手？这点我们还不能确定。不过我们在跟他录口供的时候，他的眼神不像是在说谎，而且我们也找不到他杀若曦的动机。可儿说过，他看到 Jackie 跟若曦好像很熟。不像是 Jackie 所说的，只是房东跟房客之间的关系。难道是 Jackie 求爱不遂，恼羞成怒杀人？不可能吧？他年纪这么大，在我们还没有掌握足够证据之前，不能排除任何可能。到目前为止，我们有两个嫌疑犯，一个是 Gary， 一个是 Jackie。Gary 在死者遇害的时候有不在场的时间证明。Jackie 呢？我们似乎又找不到他的杀人动机。总之，杀人过程一定会留下线索的。我们只是还没发现，但是现在好像所有的线索都断了，我们也不知道要从何开始。如果要找出真相，现在唯一的办法就是回到原点，再调查一次。这里就是王若曦遇害的案发现场。死亡位置呢？内科树下你想到了什么？我心里有些概念，可是还必须证实一件事。如果我没猜错的话，凶手应该是他。哎，你干嘛？房给我，我快要过关了。
，你先回答我几个问题。什么问题？之前你说过有一个人突然出现，抢了若曦的包包，是吗？对啊。你们有报案吗？有啊，不过若曦流产过后，她也很难过，所以我们就再也没有提起这件事了。那你记不记得她什么样子的？当然记得，华晨辉我都认得她。她的右脸这边啊，有那么长的疤痕啊，看起来很恐怖啊。这里。嗯。不好意思啊，你们有没有看过一个男人这里有一个很明显的刀疤的？没见过，没见过。哦，好，谢谢你啊。你说的应该是刀疤拳吧？他有钱时会过来喝一两杯的。那你知道在哪里可以找到他吗？他常常会在后面的网咖。好，谢谢你。哎呀，有没有搞错？又输了！刀疤拳。是谁？我听说如果有麻烦的话，可以找你解决，敢不敢？钱不是问题，放心吧，就我一个人。神经病，我都不知道你在说什么。给瑞介绍我来的。Madam， 你们带我来这里干嘛？若曦的死，我们已经查到真相了。若曦本来跟 Gary 就是情侣关系 ，Gary 为了要塑造偶像形象，要求若曦当他的隐形情人。若曦真的很伟大，她为了 Gary 愿意放弃一切，甚至失去了朋友跟家人。可是他万万没想到 ，Gary 一点都不珍惜。他越来越红，受到的诱惑也越来越多。他对若曦越来越冷淡。他们的感情出现了很多问题。可是最糟糕的是，若曦在这个时候发现自己怀孕了。若曦以为有了孩子，就可以挽回 Gary 的心。可是到最后 ，Gary 还是抛弃了她。若曦非常不甘心。所以就计划报复。为了完成他的报复计划，他在树林练习了好几次。这棵树上的凹洞已经经过专家验证，是箭射过留下的痕迹。所以这所谓的谋杀，都是若曦一手策划的假象。杀死他的人是他自己，对不对？这个复仇计划需要一个帮凶，一个愿意在他死之后
帮他嫁祸给 Gary 的人，那那个人就是你。<笑>没错，是我。两年前，我的老婆因病去世，当时我万念俱灰，打算跳楼自杀。大叔，是若曦救了我。他每天还会来陪我聊天，像女儿一样照顾我的起居生活。慢慢的，我走出了伤痛，生活也恢复了正常。我当时真的很感激他，把他当成是我自己的女儿，还把隔壁屋。很便宜的出租给他。后来，若曦告诉我，她有个男朋友，因为担心会妨碍到对方的事业，所以甘愿当他的地下情人。若曦很爱这个男人，但是没想到对方却是个大混蛋。我和你说了多少次，这孩子不能要，你还是把他拿掉吧。在说什么？这是我们的孩子哎。你知不知道他会对我造成多大的影响啊？我是偶像哎，如果被发现有孩子的话，我前途、我形象全都毁了。不会的，不会的，这个秘密他们永远都不会知道的。我和你在一起这么多年了，从来都没有向你要求过什么。可是这一次，这一次我一定要把孩子生下来的。不行啦，太冒险了。那个 Gary 根本就是在欺骗若曦，他早已经变了心了，他对若曦根本已经没有了感情。他是怕若曦生下孩子以后会对他的事业造成困扰，他竟然暗中收买一个小混混，假装让他去打抢若曦，其实他是要若曦流产。是这个人吗？其实我一直想不通若曦为什么要这么做，到底是什么事让他这么偏激？不止自杀，还嫁祸给他心爱的人。后来我记得可儿说过，若曦曾经流产。我才往这个方向去查，结果才让我查到的。后来你把这件事告诉若曦是吧？我本来是想让若曦对这个混蛋死心，不要再为他难过，没想到，反而把他逼上绝路。那天，我忽然接到若曦的电话。当我赶到这里的时候，他已经死在那里。若曦，若曦，若曦，早被讲了。若曦，你怎么了？哎，你不要跟我玩。是谁说的？你不能死啊！为什么会这样？对不起，安哥 j a c k i e 当你看到我尸体的时候。请不要难过，这是我自己选择的路，我已经没有活下去的理由了。我死了之后，请你帮我清理现场，把这一切嫁祸给他。安哥 j a c k i e 我知道你一直都对我很好，很照顾我，也很关心我。这是我最后一次求你帮忙了，你不答应也没关系。不会怪你，不要骂我傻，我已经生无可恋，我只是想替孩子讨回一个公道。我为了要帮若曦完成她最后的遗愿，我遵照了她的指示，将那把印有 Gary 指纹的弓丢在不远处，让警方后来找到。我也把现场清理干净，不留痕迹。再匿名打电话通知警方，将一切有关 Gary 的照片和杂志都收藏起来。制造他杀若曦以后，为了消灭证据
，而将有关他的一切都消灭的假象。Jackie， 你这么做值得吗？虽然若曦不是 Gary 所杀的。但也是被他逼死的，他才是真正的罪魁祸首啊 ！Jackie 啊，我们已经有足够的证据，证明 Gary 买凶伤人。我们抓到的那个歹徒已经承认是 Gary 收买他的。Gary 会得到他应得的惩罚。死判伤人罪，太便宜他了。对不起，若曦，我帮不了。<笑>对不起，我我帮不到你。未来真的可以做出很多可怕的东西。若曦选择了最愚蠢的方式去报复，结果连累 Jackie 犯罪，真是。也没有人逼 Jackie， 是他自愿为若曦这么做的。哎呀，人真的不可以对感情太执着，否则只会害人害己。<笑>你好像很有感触哎。你跟雪芝怎么样啦？进展的顺利吗？哎呀，在我妈面前，她还是我妹妹。那你呢？你能把她当妹妹吗？该说的都已经说了，不过她好像没什么反应。如果你真的喜欢她，就努力争取。我是担心，如果太直接的话，会吓着她。其实，像现在这样也蛮 OK 的、啊。你这是说心里话吗？<笑>哎，对不起，平时有些事，所以迟到了。不会，刚刚好。反正我也是要先走了。哎，这么快就走了？我才不想当你的电灯泡，享受这美好的夜晚吧。嗯。喂，你们两个在说什么？啊、没什么，明天见吧。嗯、他到底跟你说什么？神秘兮兮的。他让我对你好一点，所以我打算送你一样东西。你干嘛送我花、啊？你不是已经送过了吗？之前那个是假的，这个是真的。但是比起真的，我还是比较喜欢假的。为什么？因为真的会凋谢，假的可以永远保存。先生，请问你喝什么？给我一杯 whisky。我后天放假。哦，所以呢？想不想吃饭看电影？嗯、哦。这，这算是约会吗？那你是去不去啊？去，我当然去啊！就算打断双腿，我爬也要爬着去。哎呀，哎呀，你搞什么？怎么来了？我想要买花送给我朋友，别人帮我吗？没问题，包好了。哦，还有什么花吗？嗯，怎么了？不喜欢啊？其实是送给你的。送给我？你不是说要送给朋友的吗？<笑>我们不是朋友吗？我们当然是朋友啦。当我是朋友的话，就收下吧。你不收下的话，我也很难过。女人不该让男人流泪，我真是拿你没办法，谢了。哎，妈，安迪，怎么来了？哦，我约了朋友喝茶，时间还早，就过来看看你了哈。哦，他是我的朋友俊荣。安迪你好，你就是。跟我女儿交往的那个男人啊？啊？呃，嗯。你们交往多久啦？呃，大概两个月吧。家里有些什么人啊？哦，我爸还有一个哥哥
，那你目前从事哪个行业的<咳>？妈，你不是说要找朋友吗？你要迟到了，快走吧，走、哦、走。好好好。哎，啊啊，对了，你后天有空吗？我想请你到我们家来吃个便饭，到时候我们好好的聊一聊。哦，好好好。你们不要再说了，不要迟到了，走吧走吧。哦、好好好，我走我走我走。拜拜拜拜。请慢用，谢谢。那你现在可以告诉我，刚刚到底是怎么一回事吧？对不起，因为之前我妈误会我跟小混混在一起，她刚才应该是以为你就是那个小混混。不好意思啊，这餐我请。原来是这样，没关系啦，能够误会成为你的男朋友是我的荣幸，至少证明了我还有被利用的价值。那我们要不要做点功课啊？什么？既然我们要假扮情侣，那就要演得像一点啊。比如说你喜欢吃什么，不喜欢吃什么，你最喜欢什么，或者是不喜欢什么，最喜欢的颜色，不喜欢的颜色，这些我们都应该先了解一下，不然到时候穿帮了就出糗了。不用了，我会跟我妈说你没空，不能去吃饭的。哎，其实我不介意的。我知道你是一个好人，我也相信有一天。你会找到适合的对象的。刚才谢谢你了，我先走了，你慢慢吃吧。哎，其实我后天有空的。我从来都没有见过像你这么笨的男人，那么心甘情愿被利用。没办法啊，谁叫我一见到水之，我的心就被融化掉了。融化？喂。你以为你是冰淇淋啊？拜托你清醒一点，不要再被他耍了。喂，雪芝不是这种人，你不要这样说他。我劝你还是不要出去妄想了，你是配不上他的。Sorry， 想错，是他配不上你。其实这个世界上还有很多女人，你总会遇到一个你喜欢他的，他也喜欢你的。我看你还是死了这条心吧，长痛不如短痛。哈哈哈，你还有意思说我自己还不是一样？对我哥死缠烂打的功力比我还厉害啊！喂，我哪有？我至少我拿得起放得下，不像你，一味的痴心妄想。哼！好了好了，不要说这个了。我现在心情不好，快去兜风啊！最多请你喝茶、啊，多加一个冰淇淋哦。<笑>自己还不是冰淇淋，这么快就被融化。高德利，你怎么来了？我爸不舒服啊、哦，他又忘记吃药了。以后记得要按时给他吃药，不然病情很难控制。吃药？我爸怎么了？他生什么病？你不知道吗？他得了失智症，已经有一段时间了。失智症你回来了，张医生已经告诉我了。你有病，为什么要瞒着我？我不想让你担心。对不起啊，爸，之前还一直惹你生气。我们父子俩有什么隔夜仇呢？医生说你需要多休息，不如下面虎的事就交给我处理吧。不用了，爸，你放心，我这一次一定不会搞砸的。我只是不明白你为什么那么怕他们。我是怕他们，有些事你不懂还是比较好。爸，我是你儿子，为什么不能告诉我？你信不过我吗？你一直以为我很看重有缘，其实我是有我的苦衷啊。苦衷？什么苦衷啊？肖面虎的事跟永元有很大的关系。我现在告诉你
，不过你绝对不可以告诉别人。来了。老爸呢？我爸今天有事不能来，我还代替他跟你们谈。就凭你？我今天来不是跟你们吵架的，上次的事是我不对，希望你们三位长辈，大人有大量，不要跟我中小别计较。你向我们道歉，我没听说吧？你吃错药了是吗？我是很有诚意跟你们道歉，这里有五十万，是赔偿给你们，希望你们不要再追究那件事。不可能。我们已经很让步了，希望你们不要得寸进尺。你们也知道，撕破脸皮对你我都没有好处。你们还是收下吧。五十万就想买一条人命，笑话！你当我们是什么？大哥，凡事以和为贵，和气能生财嘛。既然你们那么有诚意，这五十万我们就收下吧。<笑>带我跟你老爸说一声 ，Thank you。我爸还有交代，希望你们三位能马上回澳门。好啊，反正我们也待了那么久，该玩的地方也玩过了，是时候回家了。跟你老爸说，叫他安娜，我们明天就走。老大，你为何那么盼那个红利达？他只不过是个过气的老江湖，根本不足为患。是啊，他分明是做贼心虚，想用钱堵住我们的嘴。老柯的死肯定和他有关。这个老狐狸虽然是已经退出了江湖，但是他还是有一定的势力。如果我们现在跟他干上的话，对我们没有好处。那老柯的死呢？就这样算了。好汉不吃眼前亏，等我们找到足够的证据，再来对付他也不迟。原来虎哥你早有计划。好，既然是这样，我们也没有必要跟钱过不去。回去澳门找到了证据，我们再回来找他算账。我不赞成，我觉得我们现在应该走。听老大说，这件事情就这么决定吧。不过，如果我们不是收到那匿名电邮，告诉我们害死老柯的主谋就是洪立达，我们也不会捡到这个便宜。虽然我们不知道神秘人是谁，但他肯定知道全部的真相。一定要找出这个神秘人到底是什么来历，看看他是敌还是友。不好意思，迟到了。哎，让我一个女孩子等那么久，你好意思啊？我先罚一杯。怎么啦？那么急着约我出来，什么事啊？你跟俊荣的事，你爸已经知道了。哦，那又怎么样？他对俊荣有意见。那。如果是老爸要你传话的话，那你什么都不用说了。我要交什么朋友是我的自由。你老爸要什么，你应该很清楚，所以我什么都不说，你自己决定啊。大哥，你觉得俊荣这个人怎么样？俊荣他除了脾气急一点，其实基本上他还 OK 的嘛。这么说，你也支持我了？你真的对他有意思啊！我可没这么说，我们只是谈得来的朋友而已嘛。哎，我就羡慕你们呢
，有时间慢慢可以看适不适合对方。好像我这样一点机会都没有。怎么啦？你是说你跟雪芝的事啊？雪芝对你到底有没有感觉？你私底下没有问他吗？他平常就是叫我哥。说话也规规矩矩，我完全没有机会问他、啊。真没用。喂，啊，请说，类似。啊，不好意思，听不到啊。啊。美女，要不要陪我一起喝酒？不用啦，谢谢。哎呀。干嘛那么不给面子？哎，你知道我是谁吗？我在澳门可说是有钱有势，你跟着我，保证你不用愁。我不管你是谁，总之呢，我对安哥是没有意思的，请你给我远你不用那么拽的啊。本小姐就是那么的拽 ，please， 请你马上消失在我面前，不要再烦我了。你有种！都叫你不要喝那么多了。啊，我没事啊，大哥，你还不要喝？我请客。你还喝？嗯。哎，你包包呢？嗯。站在这里，不要动，我去拿啊！小心点。嗯，快点呐！啊！啊！啊！啊！你不是很拽的吗？不让本少爷今晚好好伺候你。终于出现了，迟到了一个小时哦。昨晚迟睡，今天起不来，放心吧，我会加班把时间交回给你的。我不管，你昨晚是不是跟可儿在一起？那我交代你的事做了吗？那昨晚可儿有没有答应你不跟那个家伙来往？你快说。其实这，袁叔，哎 ，Madam， 什么事啊？文姐，你有没有见过这个人啊？我在一个泡泡面跟他起了小冲突，他报警了。他已经死了。什么？杨文杰，我们怀疑你跟这宗谋杀案有关，想请你回去协助调查。谁的心迷失了方向？